Բարիեկո Սիլի հերոստատի դողներ եթե նույն հանրային քննարկումն է մենք շարունակում ենք հետևել կայուրագույն իրադարձություններին դու գիտեք որ վիրուսը ոչ միայն առողջապահական մարտահրավեր այլև տնտեսական որը ըստ մասնագետների շարունակվի հատկապես վիրուսի փուլը հաղթահարելուց հետո այսօր մենք հրավիրել ենք տնտեսական պատասխանատուներին մեր հանրապետության եւ կփորձենք զրուցել հենց տնտեսական վիճակի մասին ներկայացնում է հյուրին էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Արման Խոջյան բայց Պան Խոջյան շնորհակալություն հավեր ընդունելու համար էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Ավակ Ավանեսյան բայց Պան Ավանեսյան շնորհակալություն հավեր ընդունելու համար եւ ազգային ժողովի պատգամավոր տնտեսագետ Արտակ Մանուկյան բայց Երկու շնորհակալություն Պան Մանուկյան հավեր ընդունելու համար եւ այսպես պարունակ տնտեսական առումով ինչ է կատարվում աշխարհում ասում եմ որ մեզ դեպրեսիայից հետո սա երկրորդն է որ սա 2008-ից նույնիսկ ավել կլինի եւ այլն եւ այլն ապոկալիպտիկ մեկնաբանությունների պակաս չկա ըստ ձեզ ինչ է իրականում կատարվում այսօր աշխարհի տնտեսության հետ խնդրել Սա երեւ երեւ ես փորձում սկիզբ եմ Պարլամենտական երկիր ենք թող սկսի հարգանում որ Լավ եթե մենք դիտարկում ենք աշխարհի կանխատեսումները ապա պետք է նշել որ արդեն իսկ կարծես թե աշխարհի մակարդակով ռեցեսիայի մասին խոսակցությունը չի գնում դա որպես փաստ է դիտարկվում այսինքն ռեցեսիան փորձենք բացատրենք երկու անընդմեջ երամսյակների նվազումն է եւ սա տեղի ունենալու գրեթե աշխարհի այն խոշորագույն երկրներից մեծամասամբ այսինքն երկրորդ եւ երրորդ երամսյակում կարծես թե սրա մասով կոնսենսուս կա որ այդ շոկերի ազդեցությունը նույնիսկ եթե մի պատ դիտարկվենք հիմա արդեն մեղմվում է առողջապահական հետևանքները ապա դրա տնտեսական հետևանքները երկրորդ եւ երրորդ երամսյակներում զգացնելի զգալի կլինեն եւ ըստ այդմ այո եթե մենք դիտարկում ենք համատությունները 2008 թվականի գլոբալ ֆինանսական ճգնաժամերի հետ այնտեղ շատ ավելի նեղ է դրա ազդեցությունը այսինքն փորձեմ բացատրեմ հա բանկային հատված գեր վարկավորում եւ դրա հետևանքով ֆինանսական հատված իսկ հիմա մենք գործունենք առողջապահական խնդրի հետ որը որ ազդել է ամբողջական պահանջարկի վրա այսինքն սպառողունակ գնողունակ պահանջարկ ըստեցության նվազել է սա իր հերթին բերել է նաեւ ամբողջական առաջարկ եսքն արտադրությունները որոնք որ նախկինում աշխատում են գործարաններ եւ այլ մատակարմ են տապրանքները հիմա չեն աշխատում եւ սահմաններն էլ մեծամասանք փակված են այսինքն ազատ առևտրի մասով էլ խոչ ընդոտ ներկան սրա հետևանքով հանգեցել է ֆինանսական շուկաների կամ արժեթղթերի շուկայի մասով բավականաչափ մեծ տատանողականության գումարած նաեւ ռուսաստանի կողմից այսպես որոշակի իռացիոնալ քայլը որը որ բերեց նաեւ նավթի համաշխարային շուկայի էլ ավելի խորացման այս մասով անկման եւ սա էլ կարող է որոշակի ազդեցություն ունենալ ֆինանսական համակարգի վրա քանի որ այդ խաղացողները նաեւ որոշակի օրեն վարկավորված են եւ բանկային հատված է հարաբերություններ ունեն իսկ այսինքն ստեղ գործոնների բազմությունը շատ ավելի մեծ է եւ դրա տևողությունը շատ ավելի խորը կարող է ազդել քան 2008 թվականն բայց ես մի կարևոր բան էլ պետք է ուզում ասեմ որ կամայական ճգնաժամից եթե դու հաղթարում ես դիմադրողականությունը էլ ավելի բարձրանում է եւ օրինակ ֆինանսական առումով 2008-ի ճգնաժամի դասերը կարծես թես հատվածը խաղել է եւ դրա համար ամենա քիչ համամատաբար ազդեցությունը հենց էս հատվածի վրա է այսինքն կանխատեսումները եթե մենք դիտարկում ենք իհարկե դրա խորությունը կախված է տևողությունից բայց կարծես թե մեծ հաշվով 2020 թվականը տնտեսական զարգացման համար կարելի է համարել որպես բաստողնված տարի որովհետեւ բոլոր կանխատեսումներ նույնիսկ զրոյի մոտ չի ավելի բացական աշխարի համար կանխատեսումները պարոնակ փոխնախարներ խնդրում Միանը շնորհակ Պարմոնակյանը ինչպես ասաց այս ճգնաժամի տարբերությունը մնա ասացից նրանը մեկայանում որ մենք ինչպես առաջարկի շոկ ունենք այդպես եւ պահանջարկի այսինքն առաջարկի շոկը գալիս է նրանից որ մարտի կայո ավելի շատ կարանտինային իրավիճակներ են ստեղծում եւ փորձում են սոցիալական հեռացում ապահովել այսինքն հենց անվտանգությունից ելնելով արդյունքում մենք հենց աշխատանքի ծավալը քչանում է տնտեսությունում մյուս կոտեսանկյունի այլ միանը շնորհակ պահանջարկի շոկ է այսինքն երկու շոկ միասին մեր մոտ տեղի ունենում Ըստ այդմ խորությունը ճգնաժամի կարող է լինել ավելի շատ, բայց նաև ինչպես Պարոն Մանուկյան ասաց, այս ճգնաժամը հենց առողջապահական խնդրից է առաջանում, այսինքն հենց այս խնդիրը լուծվեց վերականգնումը նույնպես կարող է շատ արագ տեղի ունենալ։ Կանխատեսումների տեսանկյունից ներկայիս դրությամբ շատ բարկ, միանշանակ այո, մենք ամեն այն հավանականության պրոցեսի այն մեջ։ Բոլոր տեսական կանխատեսումները կապված են առողջապահության։ Այո, 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 այո,
լավ մասը այդա որ հենց առողջապահական խնդիրը լուծվեց վերականգնող ուղղական փուլը շատ արագ կարող է անցնել վատ մասը այնն է որ պետքա առողջապահական խնդիրը լուծվի եւ այդ լուծման համար մենք ինչքան ռեսուրս ենք տրամադրելու եւ այդ ռեսուրսները պարզավորոնք տրամադրվում են առողջապահական խնդիրի լուծմանը չեն տրամադրելու տնտեսական խնդիրների լուծմանը ուստի մենք այ որոշակի բաստողումներ ունենալու ենք հիմնական խնդիրը որն է լինելու եթե օրինակ խոսենք հայաստանի հանրապետության մասին ավելի շատ մենք ունենք Պարոն Խոջյանել ես ենք համաշխարհային տեսակետից հետո կգանք հայաստան Սա պարզապես ես ավանդարս կատար նաև գյուղատնտեսության ոլորտին, ինչպես նշեցին իմ գործ ընկերները, այո, իհարկե առաջարկ պահանջարկ կան արտադրություններ, կան երկրներ, որտեղ արտադրությունները ամբողջովին կանգնել են, չեն արտադրում եւ դա առաջացնում են նաեւ պակասոր շուկայում, եւ այստեղ կարելի է տեսնել նաեւ հնարավորությունը, որով հետեւ եթե մենք շարունակ ենք գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացնել ակտիվ աշխատանքներ, սկսենք արտադրություններ, բարձր են ամենակ քիչ տուժած ոլորտը գյուղատնտեսությունն է։ եթե ներկա պահին գնահատականով այո մենք չգիտենք ինչ գյուղի սպեցիֆիկայի յուրահատկությունից է գալիս այնտեղ բնակչությունը խիտ չի շատ հավաքներ չկան քաղաք չի ակտիվ որպես ոլոր դիտարկ մենք որ պարենային այսպես ասած ապրանքների նկատմա պահին ու անդերս դրանք առաջնային առաջնային ռիսկելու այսպես պարման խնդիր ըստեք նվազման մասին խոս կարող լինի բայց ինքը բերելու են նրան որպեսի ավելի շատ պահանջարկ է ստեղծվելու վաղը ավելի շատ պահանջարկ է ստեղծվելու գյուղատնտեսական մթերքների եւ արտադրանքների նկատմամբ հետեւաբար եթե մենք բաց թողնենք գյուղատնտեսական սեզոնը չմշակենք ապա մենք բաց ենք թողնում կարելի է ասել ամբողջ տարին որովհետեւ հիմա մենք կարծես թե սպառում ենք այն ամենը ինչ որ արտադրել ենք անցյալ տարի պահեստավորել ենք վերամշակել ենք ներկայացրել ենք շուկային շուկահանել ենք իսկ հիմա մենք պետք է պատրաստենք արդեն եկող տարում եւ այստեղ մենք ունենք հնարավորություն որպեսի մենք ավելի շատ կենտրոնանանք այս ոլորտի վրա ավելի շատ արտադրենք եւ կարողանանք այն շուկաները ովքեր որ կունենան այդ բացը ելնելով նաեւ ստեղծված իրավիճակից արտահանման պատրաստվում են իհարկե պետք է այդ շուկաները դիվերսիֆիկացումները իրականացնել պետք է արդեն սկսել նայել տեսնել որ շուկաներում մենք կարող ենք մրցունակ լինել այսինքն այդ բոլոր վելությունները հիմա մենք մեր գործ ընկերների հետ արդեն դիտարկում ենք եւ սկսել ենք դա նախազարդ շատ է որոնք են հայաստանի համար խնդրահարույց ուղությունները ա տեսեք եթե խնդրահարույց ուղություն որպես նայենք պետք է հասկանանք շոկերի հերթականությունը ոնց է գալու շոկ համար մեկը արագության տեսանք ունի դա պարզա տուրիստական հոսքերի դանդաղումն է հայաստանի հանրապետության համար դա բավականին ուժեխարված կարող է լինել, բայց կրկին մենք հենց գործի քակազմը կառավարության այս նրան ուղված, որ այդ հարված որոշակի օրեն մեղմենք։ Հիմնականում այդ տուրիստական հոսքերը պակասելու են, դա առաջին հարվածն է։ Երկրորդ հարվածը դա լինելու է հենց ենթադրում ենք, որ դրամային փոխանցումները, որոնք գալիս էին դեպի Հայաստան, այո, տրանսֆերների մասին է գնում խոսքը, որոշակի օրեն էլի մեր հիմնական գործ ընկեր երկրներում տնտեսական աճի դանդաղումը ինչպես նաև աշխատուժի հոսքերի դանդաղումը միջազգային բերելու է նաև դրան հետագա արդեն խնդիրները մենք ունենալու ենք երկու ուղություններով մեկը դա էլի սոցիալական հերոսման արդյունքում որոշակի արտադրողականության կորուստ կարող է լինել եւ երրորդ դա լոգիստիկ շղթաների խափանումներն են այսինքն բարձր լինի ավելի ապրանք բերել հայաստանի հանրապետություն վերամշակել արտահանել հայաստանի հանրապետությունը մեծ ռեսուրսներ չունի բնական այսինքն ցանկացած մշակող արդյունաբերության ճյուղ կամ ցանկացած այլ ճյուղ որը հեն ռեսուրսային արտադրանքի վրա եկախված է լինելու լոգիստիկ շղթաներից այսինքն մենք պետք է ինչ-որ բան բերենք ստեղ վերամշակենք արտահանենք մյուս կողմից հնարավորություններ կարող են բացվել ծառայությունների համար այսինքն հայաստանի հանրապետությունը որ նախ տեսած ծառայությունները ներկայիս դրությամբ համար է վտանգված չեն իրանք կարողանում են հեռակա աշխատել ու միջազգային պահանջարկը ներկայիս դրությամբ չնայած որոշակի օրեն կարող է անկում ապրել բայց իրանց դա լոգիստիկ որպես խնդիր չի ոնց որ հարվածի այսինքն այս հիմնական խնդիրներն են որոնք լինելու են մոտակա օրերին ու այդ լոգիստիկ շղթաների խափանումը երևի լինելու է ամենամեծ բայց բավականին մի քիչ ավելի ուշ ի հայտ եկող խնդիր ինքա է բավականին արագ կարավերական գրի բայց սա հարսը կախված է էլի պարմանոկյան շատ ճիշտ է ասում կախված նրանից ինչքան կտևի ինչքան երկար է տվետվելու առողջապահական խնդիրը այդքան ավելի շատ վնաս կարող են ընկրել լոգիստիկ շղթաները այդքան ավելի շատ ռեսուրս կապահանջվի իրանց վերականգնելու համար բայց ըստեղ ես ցանկանում եմ նաև էլի հնարավորություն տեսել որտեղ երբ որ մենք խոսում ենք մի կողմից որպես ռիսկ Պարոն Ավանեսյանը վատատեսն է դուք լավատես եք Պարոն Ոգեյան դա բալանսի պետք է համեն ինչ բալանսի մեջ պետք է լինի հետո մենք մի կողմից խոսում ենք որ տրանսֆերները նվազելու են դա ինչի հաշվին նվազելու որով հետո մեր հայրենակիցները արտագնա աշխատանքի չեն մեկնելու ինչ որ չափով դա այդ քանակը նվազելու է եւ իրենք մնալու են հայաստանում եւ դա 
Mi kovmiz nerede nara varıtsın? En martik ofkere var ki benden hayastanım. Yuvatın tesisan valor tüm ayısor ana kadde nara varıtsın en istekseler var pezi xatam vi et valor ti zargatsuma. Yev nara var var pezi et martik nergela vasliyin et aşkatan kum. Yete iden ki stari çemek ne nartak ne aşkatan ki. Vat iden uja okta gortsen yuvatın tesisan valor ti meç yev dera zargatsman ne pastan. Apa nara var var heta gayım iden ki iden avel lavzgan iden cirkrum kan artak in şukanerim. Երկրները <gülüyor> կամ ոչ կան խաթացրի իրադրություններ լինեն։ Պան Ավանեսյանը նշեց այն ոլորտները, որոնք որ Հայաստանի վրա ուղղակի ազդեցություն են ունեցել, որովհետև չկա, մի մի տարբերություն էլ կա իմ կարծիքով 2008 թվականի ֆինանսական ճգնաժամը, ինչ երկրներ կային, որ տուժել էին, երկրներ կային, որ ընդհանրապես չեին տուժել եւ երկրներ կար, որ իրենց բնականոն հունով գնում էր, բայց հիմա այս առողջապահական խնդիրների հետևանքով չկա երկիր, որը վնաս չի կրում եւ դրա համար է նաեւ մեծ հաշվով այս խորության էֆեկտը միջազգային տնտեսության կամ աշխարհի համար ավելի խորը հա հիմա եթե դիտարկում ենք հայաստանի համար նաև արտահանման տեսանկյունից որոշակի ոչ բարենպաս զարգացումներ կա դա հանքահունքային արտադրանքի գներն են որը որ որոշակի օրեն անկում է եղել եւ մեծ հաշվով եթե մենք դիտարկենք այ վերջի ժամանակաշրջանի զարգացումներ նաեւ մեր մոտ մշակույթի եւ ժամանցի ոլորտը որը ի դեպ ի տարբերություններին դիմախոսներ եթե մի փոքր ավելի շատ նայեն դա խաղային ոլորտը միայն չի այսինքն կինո թատրոններ գնալը ժամանցի հատրակցոններ եւ այլն հա հանգստի հետ կապված ոլորտը իականորեն տուժելու է այսինքն բացի տուրիստական մենք նաեւ մեր ներքին ենթակառուցվածների ներքին ոսաշրջությա այո հանրային սնունդ եւ այլն դրանք դիտարկենք որպես մեծ ինդուստրիա սա տուժել է եւ իհարկե աշխարում եթե մենք դիտարկենք արդեն ավիափոխադրումների մասով է որոշակի օրեն խնդիրներ լինելու եւ պատակ ինչի որ ընդհուպ մեծ երկներ օրինակ ամերիկայի մեծ նանգներ երեք այդ ավելի մեծ ուղևորատարության հետ կապված Boeing-ի հետ կապված այսպես գործարքներ էին կնքում որpsi կարողանան այդ առողջ չափական նաև ռեսուրսները հնարավորն է սարակ տեղաշարժեն ակետից դեպի բեկետ այսինքն սրանք եւս մի ձերքով այսպես ասած հայրենական արտադրողին որոշակի խթաններ է ստեղծում որpsi նա շարունակի բիզնես ուղությունը եւ մյուս ձեւ այսպես ուղությամբ փորձում է որոշակի օրը մեղմել իսկն ամբողջական անցնել այս հայաստանի վրա ազդեցությունը մենք պետք է ասենք որ ամենակարևորը հնարավորություններ տեսանք ինձ սա էլի ավել է մեծացնում կառավարության կողմից գյուղատնտեսության ոլորտի կարևորությունը եւ արտադրողականության բարձացում այս ոլորտում դրան էլ միտված այն փաթեթները որոնք որ դուք տեսնում եք զրոյական տոկոսաձույքով եւ այլ անում կառավարությունը այս ուղություն մեղման համար իրավիճակի խնդրեմ բացեք բանը Ներկայիս դրությամբ մենք ունենք 5 փաթեթ ես կներկայացնեմ մի մասը բարոն խոջյանը մյուսը հիմնական խոսանք ավելի շատ ինչի ենք ինչ նպատակի ենք ուզում հասնենք Պարզավոր խնդիրը մեր մոտ կա բայց խնդիրը անվերջ չի տևելու այսինքն այդ տեսանկյունից կառավարության ներգործությունը տնտեսական կարևոր է նպատակը որն է որ այս կարճաժամկետ մեր խնդիրը այսինքն լիկվիդայնության կարճաժամկետ խնդիրը ու կարճաժամկետ շոկը կառուցվածքայինի չվերածվի այսինքն եթե մեր մոտ սկսենք մասայական օրինակ մենք սկսենք կորցնել մեր գործարարներին եւ սկսենք կորցնել այն ինստիտուտները որոնք արդեն ձևավորվել են դա միանշանակ լավ չի ու եթե այս խնդիրը կարճաժամկետ լինելու վերականգնելը եւ ավելի մրցունակ դառնալը ժամանակ է տևելու այսինքն մենք ինչ ենք ուզում ասենք մենք որպես հանրություն ներկայիս դրությամբ այդ լավ աշխատող ինստիտուտները պահելը մրցունակ ինստիտուտները պահելը շատ կարևոր է լինելու հետագայում նաեւ մեր ապագա ոնց որ այդ հնարավորությունների օկտագորցման տեսանկյունից ով ինչքան քիչ կկործնի հիմա վաղը դա կդիվերսիֆիկացվի շատ ավելի մեծ աճի այո այսինքն քայլ մեկը դա մեղմունն է 
այսինքն քայլ երկուսը դա արդեն հնարավորությունների օգտագործումն է բազան պիտի պահենք բազայի վրա սկսենք կառուցել բազային պահելու համար ինչ են մենք անում կա միջոցառում մեկը որը բանկի բանկային համակարգը որպես ֆիլտր օգտագործելով ուղում ենք միջոցները դեպի առավել կայուն ներկայիս դրությամբ եւ առավել մրցունակ կազմակերպություններ այդ լրոսիշ կայունությամբ ոնց որ սյուները ամրապնդելով երկրորդ երկրորդ ուղությունը դա հենց փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրությանը ուղված ուղությունն է դա միջոցառում 3 գյուղատնտեսության դա միջոցառում երկուսն է պանախոջյանը ավելի մանրամասն կներկայացնի միջոցառում երեքը որն է մենք հասկանում ենք որ ոլորտներ են լինելու որտեղ կայունություն որպես այդպիսին ներկայացության ցածրը հավանական որ բանկային համակարգը կտեսնի ըստ այդմ կառավարությունը այդ ոլորտները իդենտիֆիկացրել է եւ այդ ոլորտներում արդեն առանց այդ լրացիչ ֆիլտրը օգտագործելու թիրախավորում է այն կազմակերպություններին որոնք եղել են պարկեշտ ինչպես իրանց հարկային պատմության այնպես եւ վարկային պատմության տեսանկյունից արդյունքում մենք կարգնկալում ենք որ փոքր եւ միջին ձեռնարկությունները ամենա ասենք ասենք թույլ ոլորտ ներկայացնության հարված դատ գտնվող ոլորտներում ունենան լրացուցիչ աջակցություն եւ հնարավորություն այս ճգնաժամը ոնց որ այս ճգնաժամին դիմանալու եւս մեկ փաթեթ կա որը աշխատավարձերին է վերաբերվում այսինքն մենք թանում ենք այն կազմակերպություններին այդ փաթեթով 5-րդ փաթեթի մասին է գնում խոսքը որով այն կազմակերպությունները որոնք կպահպանեն իրանց աշխատողներին յուրաքան չուր 5-րդ պահպանված աշխատողի համար իրանց միջին ասվածաշ միջին այդ հինգ աշխատողի աշխատավարձը իրանք որպես քերբեք հետ ընստանում կառավարությունից այսինքն մենք փոխում ենք պահպանել աշխատողներին շատ կարևոր է ինֆորմացիայի հասանելությունը մաչելությունը եւ բավարար բացակայված լինելը եւ արագությունը որովհետեւ ամեն օրը խնդիր է շատ կարևոր է մենք ունենք X չափի ռեսուրս չէ կառավարությունը ինչքան արագությունը ադեկվատ լինի խնդրի զարգացմանը այնքան է ռեսուրսը շատ ավելի կլինի հասակա միան շնակ ճիշտ է ըստ այդմ կառավարությունը արդեն իսկ դրա պատճառով շատ արագ փաթեթները հաստատեց եւ մեր կարգերը արդեն եւ այն բոլոր մեխանիզմները որոնցով այդ աջակցության աջակցությունը պետք է հասնի արդեն իրական հատված մենք այ հաջորդ շաբաթվա ընթացքում արդեն հաստատված ունենալու ենք եւ ակնկալում ենք որ հաջորդ շաբաթվա ընթացքում արդեն մեխանիզմները կսկսեն աշխատել այսինքն դա մեր թիրախն է որ մենք այս մեխանիզմը դուք ասում եք հագելի բիզնես ահա գործիքները ինքներ էդ գնահատեք ձեր օկնության ձևը կարիք եւ այլ եւ եկեք բանկեր կամ եկեք կառավարություն այո հիմնականում հիմնականում այո թե թույլ տեք ուղակի շարունակեն որ որպես ամբողջական լինի այն միջոցառումները որը որ մենք ներկայացնում ենք եթե խոսենք գյուղ ոլորտի մասին ինչ եմ ես անցած շեշտում որ գյուղ ոլորտի համար կարծես թե ավելի բարենպաստ պայմաններ են ստեղծվել են բոլոր միջոցառումները պարոն Ավանեսյանի նշած դրանք բոլորը նաև վերաբերվում են գյուղ ոլորտին սակայն մենք գյուղ ոլորտի համար նա մենք առանձնացել ենք առանձին մի միջոցառումների փաթեթ, որոնք որ ինքը կազմված է 9 ծրագրից, մենք բոլոր առաջարկվող ծրագրերը ծրագրերի համար սահմանվում ենք 0 տոկոս տոկոսա դրույք եւ վարկի արտունյալ ժամկետը տատանվում է 3 ամսից մինչև 12 ամիս, երբ եմ ինտենսիվ այգիների դեպքում մինչև 5 տարի արտունյալ ժամկետ։ Այսինքն մարտը վարկը ստանալով, գումարը ստանալով կարողանում է ներդնել, process-ը ավարտել, իրացնել, գումար ստանալ եւ նոր իր վարկը փակել։ մենք այդ շղթան բավականին արտոնալ պայմաններ ենք տվել եւ սա ուղղակի ծրագրեր չեն սրանց այս ծրագրերը ոչ միայն միտված են կարճաժամկետ խնդիրները հաղթահարելու այլ նաեւ նրանք ունեն ավելի երկարատև յուղատնտեսության ոլորտի զարգացման ռազմավարական նշանակություն որը ի դեպ արտացոլվում է մեր կողմից հաստատված ռազմավարական յուղատնտեսության ռազմավարության մեջ եւ այդ բոլոր ծրագրերը իրենք մանրակրկիտ փորձել են անփոփել ամբողջ շղթան փակել այն մարդիկ ովքեր որ փոքր արտադրություն են զբաղվում որ քեր միջին եւ այստեղ խնդիրը դրվել են եւ եւ նույնիսկ արդեն մեծ որոնք որ արդեն արտահանման խնդիրներ են ունեցել եւ այստեղ խնդիրը դրվել է հետեւյալում որ մենք չենք ցանկանում պարզապես որպեսի շարունակեն մարդիկ անել այն ինչ որ նախկինում արել են որովհետեւ վաղվա շուկաները շուկաները մրցունակ լինելու համար մենք պետք է ավելի արդյունավետ լինենք մեր գյուղատնտեսությունը պետք է ուղված լինի ավելի արդյունավետ գյուղատնտեսությանը մենք ցանկանում ենք որ ֆերմերը այսօր վերաբերվի դրան որպես բիզնես ինչի օրինակ հոլանդիայում երկու կով ունեցողը վերաբերվում է իր գործունեությանը որպես բիզնես հայաստանում 10 կով ունեցողը դեռ դա որպես բիզնես չի դիտարկում մենք ուզում ենք որ ցանկացած բան որ այսօր ֆերմերը անում է կարողանա հաշվի ինքնարժեքը դեսնի իր վրա 
Ուղակցող Իհարկե, ինքը ինչ որ չափով խանգարում է, սակայն գյուղատնտեսության աշխատանքները գյուղատնտեսությունը սերտ սերտ կապված է բնության հետ եւ բնությունը սпасել չգիտի։ Հետեւաբար այդ աշխատանքները պետք է իրականանան։ Մենք անընդհատ խոսում ենք ինքնա մեկուսացումից եւ գյուղատնտեսական աշխատանքները երևի երևի ամենա ամենա արդյունավետ ձևն է ինքնա մեկուսանալու, որ մարդ իր աշխատանքով դաշտում ինքնա մեկուսանում է իր գործն է անում եւ օկուտ է տալիս իրեն եւ երկրին։ Եթե թույլ տակ ես փորձեմ ուղակի ավելի ամփոփ ձևով ներկայացնեմ տեսլականի մասով, որտեվ սա ինքը ուղություններ են, որոնք որ աշխարհը եւս դրանա թիրախավորում։ Օրինակ 20-ից ավելի կառավարություններ իրենց տնտեսական հետևանքների, այսինքն կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների մեղման որոշակի միջոցառումներ են հրապարակել, իրականացնում են որոշները, որոշները պատրաստվում են իրականացնել, հա, բայց դրանցում 3 կարծես թե հիմնական հենասյուներ կամ ուղղություններ կան։ Առաջին է դա մարտնա։ Իսկ մարտուն միտված քայլ էր, հա, սկսած շոր կոնկրետ գումար տալուց, որը որ էլի բավականաչափ ժամանակը կցույց տա իշքանա դա արդյունավետ, որտեղ բայց ուղությունը որպես այդպիսին սոցիալական ծրագրեր, կարևորում հա ինչի որտեւ փմձեն համճկունը համել կարող է միտ գեներացնել այսինքն ինքը այս ոլորտից այսօր այս ոլորտում է կարող է բիզնես հեռանկարները տեսնել այս արդյունաբերական նաև չորրորդ հեղափոխության համար կատալիզատոր հանդիսացած կորոնավիրուսով պայմանս նոր գաղափար եւ այդ նոր գաղափարը կյանքի կոչելու այսինքն վերապրոֆիլավորվելու համար կորոնավիրուսը արդյունաբերական նոր հեղափոխություն է անում չէ կորոնավիրուսը նպաստում է որ մարդիկ այդ տեմպը արագության դեպի անցնելու դրան էլ ավելի արագ ներդրումներ կատարեն ավելի մեծացնեն իրենց տեխնոլոգիաները այո եւ ժամանակատված է որոշակի որոշակիորեն նվազեցնեն եւ երրորդը դա պետական հատվածն է բայց այս երեք հատվածները նորից եմ ասում պետք է ստորադասվում են առողջապահական խնդրին այսինքն առողջապահական խնդրի համար էլ երկրները ինչ են անում բոլոր ռեսուրսները ուղում են ասում են տնտեսական մի պահ մոռանում ենք մենք ամբողջովին կախված նրանից օրինակ երկրներ կամ որ այդ թվում նաև հայաստանը որ արտակարգ իրավիճակում ասում են մենք տնտեսությունը մոռանում ենք մեր համար կարևոր է մարտնա ինչի ասա կարևոր որտեղ մարտը պետք է ստորադասվի բոլոր մնացած հետևանքներին հա եւ այս առումով էլ էլի ինս միատար չի օրինակ ամերիկայի միացյալ նահանգները փորձում է եւ եւ իշքանով կհաջողվի կտեսնենք հա բայց այն ու անդերց առաջինը դա մարտն է եւ այս առումով նաեւ այս փաթեթներում էլ եւս կետեր կան որոնք որ առողջապահական այս հեռանկարների հնարավորությունների մեծացում են խոստանում այսինքն հայրենական արտադրություն դուք տեսնում եք որ այս առումով բավականաչափ մեծ կա եւ նաեւ վերապրոֆիլավորում այսինքն հյուրանոցները կարող են շատ հանգիստ հիմա նաեւ վերապրոֆիլավոր են եւ այդ վարակվածների կամ կարանտինում գտնվող կամ մեկուսացվածների համար հատուկ նաեւ փաթեթների միջոցով կարողանան իրենց գործունեությունը ծավալել միջև իրենք արդեն այդ բիզնես որոշումը ամբողջ ովին դուս գաշուկ այս թե տեղափոխվել այլ դաշտ եւս կայացնեն եւ վերջի ուղությունը ես որ փորձեցի ասել այսքան սա անհրաժեշտ է եկանք մարդ բիզնես կտորը փմձը եւ ընդհանրական բիզնես հա օրինակ չգիտեմ տարբեր երկրներում տարբեր կարող է քննարկվել եւ պետական հատված այսքան պետական հատվածի պետական ծախսերի միջոցով դու ինչ ռազմավարմի երկրներ կան դրանք արագացնում են կապիտալ ծախսերը որոշներ ասում են եկեք վերաբաշխումներ անենք տեղափոխենք առողջապահական խնդիրներ էլի սա կախված է կոնկրետ այդ հետևանքի խորության ազդեցությունը ամեն մի երկրում բայց այս հիմնական ուղությունները կամ քննարկվող հարցերը ստեղը հիմա ամեն մի թիրախի տակել մենք կարող ենք ասել որ նա ճիշտ ասած բոլորին բարև ես ասած այս գումարը քես թե մտած ես ով ավելի կարիքովոր իան ավելի շատ գումար ներկա սրանք մտած նա փոխփող մեքենան մի մոտա դրած այո այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում եթե վերցնենք ռազմավարությունը դա այդպեսին հարգելի բիզնեսմեններ կառավարությունը տվել այս 
գործիքները ինքներ էդ գնահատեք ձեր չապը, վտանգի խորությունը, պրոբլեմները և անցեք գործեք։ Ուղակի մի բան էլ կա հավելում, որ նաև սոցիալական պատետ կա, որտե որ կարավարություն ինքն է տոքոսները ոչ թե հետաձիք ենք այլ ներենք մի քանի ամսով, փող բաժանենք եկարոր հազար մարդու եվ այլ են եվ այլ են, ինչպես կմեկ նա բանակարանում ես։ Ես նախ հետ կտորները ընդիմությունը կարող է խոսել նման բաներ ասել, բայց կներեք կամայական բալանսավորված մոտեցման համար առաջին է կարավորող ուժն է, որ այդ պատասխանատվությունը պետք է գրի, որոտև շատ հեշտ է ականջը հաճոյ է ասել, որ եկեք ընդհանապես վարկերը մի վերադարձեք, բայց այն կո տեղաբաշման միջոցների դիմած այն եկամտաբերությունը, որը դու ակն կալում ես, ընդհանապես մի ստեղցի, ես ողջ ժամանակատվածում դու աստեղության եկամութներ մի գիներասնի, իմա սա արդարատ է չէ, կներեք այդ հարցի պատասխանը մենք կարծում ենք, որ արդեն կաղաքական պատասխանատվությունը են թատրում և իշ կարավարող ուժը իր դիրքորոշում է այս մասով ասմա, որտը սա աղջատումներ է մծում, եթե դու փորձում ես հնարավորինս ճիշտ մեսիջներ հեղես, ա� ունեք ժամանակավոր դժվարություներ և դրա համար մենք փորձում ենք ետ գրավիկները տեղաբաշխենք, որպսի դու ավելի սահուն ձևով կարողանաս այդ կով պարտավորություններ իրականասնես։ Դա համեն դեպքում ծարայություն այնչ, որ պարմանակեն աշրատ չշտերասում, որ եթե ես ավանդեմ դնում և ես գիրեմ, որ բանկը հնարավորություն չի ունենալու է ավանդա վերադարձնելու, շատ հավանական է դա կարաբերի շատ ավալի վատ հետ էվանքների, թվականի հումվարից հարկել, այնդեղ սամանաչապից բարցրը եկամտային հարկով տեսեք, ինչ շոգ այլ է, բոլորը համատարած իմա պործում են ավանդները գնան հանել։ Ու վերջապես մի կիչ ավելի պարձ եթե խոսենք, դա որ շատ լավիս կինչով է այդ նույն առաջարկությունը տարբերվում նրանից, որ ասենք եկեք որնակ հացի փող չտանք, կամ ինչոր այլ բանի փող չտանք, կամ ընդհանապես եկեք իրար բանի մասին, վճարում Դեն առումը, որ վիրուսը ծույս տվեց, որ իշկան էլ մենք պաշպանական համակարգ է, ռազմական ծաղսեր ենք իրական աստում, բայց կա մի բան, որի դեմ անկաղ կո եկամտիս դու անսոր ես, ոնց որդ է, որդև արկայ Առաջի պուլում կարծում եմ, էլ ավելի որինակ նույն եթե մի պայ երկե պանավանության ճիշտ նուսիրոց, որ այստեղ ժամանակային վերականգման լագը հնարավորություններ ավելի առագեն որ լինի, բայց այն ու անդերս որոշակի ժամանակա� Շատ լավ, իսկ նարավոր է, որ այս վիրուսը բերի աշխարում տնտեսական կետերի պոպոխության, նարավոր է այլ մայց համակը առաջ անսնի և մենք ստեղնույնպես մեր վեկտրը զարգասպան փորձենք վերայի մաստավորել։ Բնտեսական բեղարների պոպոխությունը ինքը շարնակական տեղի աունենում, ավելի շատ հարցը նրա մեջ չոտ է արդիոք։ Հոսկ հետ ավանդական պոպոխությունից դուրս կտրու� գրեթե անհնար է ասել, ինքը որից որ կարա այնպիսի 
տարբեր կանխատեսում ստացվի, որ ուղակի անիմաստա դարնում այդ կանխատեսում անել է, մենք կարով ենք կարոցվածքային կանխատեսում ներանենք, ասում ենք այո, ամեն այն հավանականության պրեսեսիայի մեջ ենք լինելու, ամեն այն հավանականության Մի բանել ուղակի հավել եմ, ինչի է նաև անկանխատեսլի, որտև հենց զոհերի թիվը, որը որ կա, սա նաև պոտենցալի նվազեցում է, որտև մարդը ամենա կարևոր բաղադրիշն է այդ տնտեսական աջի։ Եվ եթե մենք բայց եվ որ հարցնեք այնչ մեթոդով եկակ էդ եզրահանգմա, որ հենց էդ կանալինում, չեմ կարծում, թե հնարավոր ճիշտ կամ մեթոդա բանապես կորեկտ պատասխանը կլինի, որտև ենքան է անորոշության գործոնները շատ, � շատ կարևոր է, որտը պակ սահմաներում, եթե մենք տեստում ենք ու պարձում ենք։ Որանք են այստեղ կա հակարակ կարծի կարող ասաբերի հակա գլուբալիզացիոն պրոցեսների աշխարում, որ մարդիկ հասկան, որ ազգային Հանդրանում է։ տարբերություն այդ տեսակետի պնդողների գտում են, որ ոչ սա կբերին նրան, որ մարդիկը գիտակցեն, որ լավագույն ձևը դա սամանները բացել և իրը հետ, իրեր հետ այդ համա մարդկային արժեքների մասով համագործակցեն նա կանխարգելիչ մի ձոցարմներ են բավարար արդյունավեցունը չուն է և արդեն տնտեսական մարդարավերները առաջ են կանգնը, կարծում եմ նրանք պետք ալ արջոր են դիտարկել նաև սահմանների բացելու պարագայում և եվի Եվ դարնալ ավելի ուժեղը, ավելի պատրաստվածը, որպեսի դիմակայենք սպասվող էլ ավելի մինգուց է էլի դժվարությունների, որոնք որ աղջում է։ Սեսեք, բանխոջան, ես միշտ ամեն տարը մենք կնարկել ենք, որ Հայաստանում տարբեր պատճառներով և այն ժամանակ պակ հարխեզագրությունը, բաժանումը և այն է խոշորացումը, կոց ես այլ ավագույն միջոսն ավոր այն բիզնեսները, որտեղ պող դնել է իմ աշ չունի, բայց ընդեղ պող կա ռեսուրս կա Այո, ինչպես ես նշեցի, մենք այսօր կանխատեսում եմ։ Այսօր զարգասնենք են, ինչը այսօր կայլ է զարգասնել։ Եարկ է, ինչպես ես նշեցի արդեն մեր կանխատեսումներով են մարդիկ, ովքեր որ նախկինում Եվ դրա համար այդ մարդիկ այսօր արդեն Հայաստանում են, այսօր ունեն հողատարասներ և կարող են այդ հողատարասները անմշակ չտորն է, դրա համար հորդորս է, որ հնարավոր բոլոր միջոսներով ոգտագործ են այս հնարավորություն Ես մի փոքր ուղակի հավելում անեմ, իհարկ է հենց այդ մյուս բաղադրիչը, որը որ մենք կարող ենք ասետ, դա նաև պարեն այն անվտանգությանը միտված կայլեն են այսքնը, որ մենք հենասյուներ էինք ավլաստում մարդ, բիզնես պետական հատված, պետական հատվածի մեջ նաև ներարված էր պարենային ավտանգություն։ Եվ ես առումով միանշնակ կիսում եմ, որ գյուղատնտեսության մասով 
պետության պատրաստակամությունեց ոլորդը էլ ավելի մրցունակությունը բարցասնելու, բոլորն են կարևորելու և սրամնով ներ դրումներ են լինելու, մեր համար ավելի կարևոր է, որ ոչ մի թիս ամշակող չմնա։ Եվ ես առումով � Ու կարծում եմ արնվարձ ունը այս պահի առաջի մեսիջը դա է։ Բացի դրանից նաև շատ կարևոր մի հատբան, այո, մենք պետք է բացահայտենք, որոնք են մեր ուժեղ կողմերը, բայց այդ ուժեղ կողմերի բացահայտման առաջին ոնց որ գործունը հենց մեր գործարարներն են լինելու։ Այս տեսանկյունից մենք շատ կարևորում ենք նաև Բանա ոչ են գախնիկ չի, մեր Հայաստանի նույնանկա Հայաստանի պատմությունը այնպեսին է եղել, որ մեր գործարարները առանձնապես բարձր տեխնոլոգիաների ներդրման, ինտելեկտի ներդրման որակյալ կարավարման ներդրման կարիք չեն ունեցել, եղել ամենաշնոր պողը եկելա վերևը պայմնավել են մրցակցություն որպես այդպես ինչի եղել, իրանք էլ պակվել են իրան շուկայի մեջ երջանիք են զգացել, այդ գործկա կարողանում են արտադրողականության վրագնալ, տեխնոլոգիաների վրագնալ, իրանք մրցակցային առավելություններ են սկսում ձերգ բերել, հենց Հայաստանի Հանապետությունում, այո, այնպիսի նա իրավիճակը հիմա, որ շատ ավելի շահա� հետ հանդիպ եմ ավել լավա մասնագիտական ինչ-որ կարողություն ձևավոր եմ և դա այդ տեսանքունից շահույթ կձևավոր եմ, պարզա բիզնեսը որնա անտրելու։ Եվ այդ տեսանքունից շատ միատ կարև այն ասենց ասենք գործարար համայնքները, որոնք կարողանան առագ միավորվել և ոլորդի շահից խոսել։ Եվ նաև լինել թապանցիկ։ Եվ նաև լինել թապանցիկ այվ, որտև առանց թապանցիկության ես ուղակի պետությունը, որպես ուղակի շատ հարթականներ կլնեն, ինչի ա պետությունը ուզում և աջակցում ոչ թապանցիկ աշխատող գործարարներին կամ անձանց կամ ոլորդներին։ Թապանցիկություն համակարգասություն։ Ես պահին � Այդ հիմա ժամանակը չի, որ այդ կյանքը ծուս տալիս է, որ առանց դրա հնարավոր, այդ գիտությունը պատրաստ է դրան, մի կողմը բիզնեսն է, ոնց որ թե բիզնեսի դրանը չոքել է և պետության է տայի։ Ես կողմից գիտությունը պատրաստ է սպասար կետ ամեն ինչ է։ Հասման վարական տեսանքրիս բաժանենք երկու մասի, ես կարճաժամկետ է կասեմ, պարմանակյանը եվ արդին երկարաժամկետ մասը կասի։ Կարճաժամկետ որոշվոլորդ ներկան, որ արդեն այդ մակարդակին հասնում են, որոշվոլորդ ներկան, որ դրի երկարջ անապարոն են անցնելու, մինչև այդ գիտելիքը կլանեն և կարողանան միջազգային շուկաներում շատ ավելի մրցունակ լինեն։ Մի բիզնեսներ, որոնք կեսոր արդեն լուրջ տուժած են տուրիզմ, ռեստորաննային, սպասարքում, այս սրանց վրա հատուկ ուշադրություն դարձվում է։ Դե պատհետների համախում կա, որը ամեն որի ռեժիմում աստեղության կնարկման և դրա� պատրաստվածության աշճանիս կախված, դրանք ներկայասվան նաև հանրային կնարկման։ Ես մի բանել կուզնայ ասել, որ չապ գիտելիքի է հետ կապված, որ նայք մենք խնդիր ունենք մեր մոտ գրետը, եթե մենք միջազգայի նաև Բայց սա նաև հնարավորություն է, որ 
առևտրայնացմամ ասով այդ գիտելիքի, նաև բիզնեսները փորձ են այս տաղանդնեին ներգրավեր իրենց առորյա բիզնես ընդհասկացավորություն Եվ իրենց խնդիներով արդեն կիսվել բանկերի հետ կամ կարավարության հետ նայած որը ինչ մակարդանում է։ Մեծ հավանականցյալ նաև արցանց տեխնոլոգյաներով որոշակի թացակարքերը կիրականացվեն, որպսի է մի տեղ պակում է հենց ինքն է պակում տոքոսները, մի տեղ ռիսկերի փողն է պակում, հայ ես գիտեմ տենց տարբերվ։ Չեքնան ժամ էր կամցից, ասենք ապ երեկ ամցից, ինչ ու մի ժամանակ կվերջանա։ Այս խաղի Ակաղ եպ կավարդվի ճկնաժամի առողջապահական մասը։ Այո, եթե դա շահորնակվի, իհարկե մենք ականջալ ուր ենք ոլոր խնդիրներին և մենք պարբերաբար կպործենք մեր ծլագրերը և գործիքները լերամշակել և արդեն նոր ձևով ներկայասնել հանրությանոց։ Սակայն ծլագրերը հաստատված են ենպես, որ իրենք մինչև 2020 թվականի ավարդը այս պայմաններով Աչյա հենց է տա ենթադրվում ու ստեղ խնդիրը մենք էլի ասմենք, առողջապահական խնդրից կախոց է, բայց նենց չի որ առողջապահական խնդիրը վերջացավ, բիզնսը ոչ մեն խնդիր էլ չունի այսիք, այդ ավտարշո� Եվ կգնան են ժամանակ, եվ որ արդեն կգնահատվի, որ բիզնես ռիսկերը արդեն ընկել են հունի մեջ և սովորական ռեժիմի կայլ է անցնել, անկախ վիրուսի դեմ պայքարի արդյունքներից։ Հենց անկախը բարդ հասել, որտև հենց կախված դրանից է բիզնսի բարդրությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու ընթացիկ կարավարում։ Կտեսեք, մենք էլի ունենք սահմանապակ չապով ռեսուրսա, պետությունը ունակ է ճիշտ գնահատել, այս մարդը իրոք կարիք հունի, թե առդից ոգտվելով է կելա անտոքոս պողվերսնելու, Հենց հիմնական հենց այսպես ասած բարույական ռիսկերի մորոլ հազար դա այսպես ասած կոշվումա, հենց այդ, որ էս պուլերում եվ որ պետությունը սկսում է այդ պատոհանները բացել, անկաղ տրանց ինքը կորոնավիրուսի հետևանքով է թե իր վատ կարավարմանի հետևանքով ինքը գայսասմա պետություն, ինձի աջակցում տու։ Եվ դրա համարա, որ համընթանուր մոտեցումներ այսիքն բոլորին անկաղ դրանից նա խոցելի է, անկաղ դրանից նա իշկա� իրականասնել աջակցման միջոցարունը։ Սակայն ես անկարում եմ ասել նորից, որ դուղատ ընտեսան ոլորդում պատկեր է ալբողջովին ուրիշ է, որով հետև մեր ծրագրերը նախկինում էլ են գործել, ուղակի իրանք մի կիս զևապ նորագուն տեխնալոգյանները, արդյունավետության բարձասման ուղված գործուններությունը, գիտահեն, ինչպես նշեցիք, գիտահեն,
են գործունեությունը, գյուղատն տեսությունը, այսինքն միտված են եղել դրա այդ խնդիների լուծմանը։ Եվ այսօր ուղակի ավելի բարենը պաստ պայմաններ են ստեղծում, որպեսի այդ ոլորդում մեծ աշխուժություն ստեղծվի։ Եթե ինչ որ ուրիշ ոլորդներ կորոնավիրուսից տուժած, չտուժած չեն կարող անում տարբերակել, ապա գյուղատնտեսության ոլորդում մեր մոտ ծրագրերը շատ խորն են և շատ մանամասն նախատեսված են և արտահայտում են ամբոշ գյուղատնտեսության խնդիրները։ Եվ հետևաբար, եթե դու չես համապատասխանում այս ծրագրին, եվ դու չես կիսում այս մոտեցումները, դու սենց թենես չես ոգտվի այդ խնդիներից, չես ոգտ, չես կարող անա, կո խնդիրները չի լուծի ես ծրագիրը։ Միատ ուղակի կարևոր բան, այսինք են այդ պարմանակյան շատ իրտեղ ասում, որ գործիքները ձևավորված են այնքան այնպես, որ հնարավորին ես լինեն թիրախային, զուգայար մենք իրանց բալանսավորել ենք այնպես, որ այդ թիրախայնությունը կային խնդրի չի վերացվի, այսիքն էր նշանակում է, որ առագությունը պետք է լինի, այսքն մենք փորձել ենք հնարավոր բոլոր գործիքներով առավելագույն թիրախավորում է ապահովել, հնարավոր ենս կիչ կործնելով այս ժամկետի հնարմես պետությունը գումարը հատկացրել է, թիրախային ոգնության ձևերը խաղայի կանուները ներկայացրել է, ապրիլի մեկից այդ պատետներ արդեն կիրարական առումով, ուս հենց ասենք, ապրիլի սկս բից, մի որ ես կոմենքում, կիրարական ա կիչ խոցելի և ուղված վաղվա զարգացմանը, մեր հյուրեն էին եկոնումիկայի պոխնախարներ արման խոջույանը, ավակ ավանեսյանը և ազգային ժողի պատգամավոր տնտասակի հետ արտակմանության է շնույակալություն պարունայք, մեն ներկասներ, որ որտը բնական է, որ խնդիների պակաշ չի լինի, որպեսի սինխրոն աշխատի։ Կահանդիպենք ստեսություն։ Ստեսություն։